우리 동네에는 사람이 살지 않는다. 언제였을까? 사람을 본 지가. 얼마 전까지만 해도 사람들의 활기로 넘쳐났었는데. 이곳은 나의 고향이다. 공기 좋고 바다까지 한눈에 보이는 멋진 전경이 매력적인 곳이다. 어렸을 때는 이곳을 빨리 벗어나고 싶다는 생각밖에 없었다. 살인자라는 누명을 쓴 아버지 때문에 남은 가족들은 불편한 시선을 참아내야 했다. 결국 나는 성인이 되자마자 도망치듯 이곳을 빠져나가 도시로 갔다. 그곳에서 숙련된 기술을 닦으며 돈도 많이 벌었다. 그리고는 다시 이곳에 돌아왔다. 어느새 걷다 보니 날이 저물었다. 오늘도 단한 사람도 보지 못했다. 마치 도시가 텅빈 느낌이다. 고요하다. 가끔 걷다 보면 어디선가 들려오는 작은 소리에도 예민해진다. 걷다 보니 내가 다닌 학교까지 왔다. 젠장. 생각하기도 싫다. 끔찍했다. 학교 생활은. 모든 일이 바로 여기에서 시작되었다. 다시 그때로 돌아간다면. 놀이터. 애들에게 맞거나 놀림을 당하면 집으로 들어가지 않고 늘 이곳으로 도망쳐왔다. 가끔 집까지 쫓아와 나를 괴롭히는 놈들도 있었기에 그럴 때면 이 미끄럼틀 안으로 들어가 숨기도 했었다. 그땐 정말 왜 그렇게 힘들었을까? 과거의 일을 떠올리니 다시 한번 분노가 차오른다. 매번 이런 식이다. 금방 식어버릴 때도 있지만 한번 화가 나면 나 자신도 주체할 수 없을 때가 생긴다. 이럴 때내 마음을 달래줄 한 사람이라도 단한 사람이라도 나타나줬으면 어, 사람이다. 역시 살아있는 사람이 있었어. 살아있는 사람이 있었다고. 우리 동네에는 사람이 없다. 나는 혹시나 있을 생존자를 찾기 위해 오늘도 거리를 헤맨다. 생존자를 찾기 위해서